ja, von meiner Seite aus auch ein ganz herzliches Willkommen. Mir persönlich ist das eine große Ehre und Freude, heute Abend das Gespräch mit der Chillenbände zu führen. Ich bin eine große Bewunderin seiner Bücher, einige habe ich auch besprochen. Und äh, vor zwei Wochen hatte ich das Vergnügen, ihn in Johannesburg zu besuchen, zu treffen an der Universität. Das Prozedere wurde eben schon kurz angedeutet von Herrn Keller. Ich werde eine ganz kurze Einführung geben auf Deutsch erstmal. Das wird Herr Slater, der uns hier unterstützend zur Seite steht, vielen Dank schon mal an Sie auch, übersetzen. Dann switche ich ins Englische, damit die Kommunikation zwischen Achille und Benge und mir direkt stattfindet. Und meine Fragen und blockweise die Antworten von Achille und Bende werden Ihnen dann ins Deutsch in geraffter Form von Hans Leiter auch dann übersetzt. Achille und Bende, einer der wichtigsten Denker des Postkolonialismus, Stimme des heutigen schwarzen Afrikas, allerdings lässt er sich nie festlegen auf Partikularinteressen. Er ist ein Fürsprecher des Universellen, aber auch ein scharfer Kritiker des neoliberalen Kapitalismus. Herr Schille, Sie werden immer sowohl Philosoph genannt, aber auch Historiker. Als was sehen Sie sich eigentlich? Dominiert in Ihnen der Philosoph oder der Historiker? Well, uh, look, so I'm a philosopher, more of a philosopher than a historian. Um, look, strictly speaking, I wouldn't say describe myself as a philosopher. I, I, I read a lot of philosophy, but I didn't study philosophy in the classical sense of the term. I studied history. Yeah. Also, bin ich Philosoph oder Historiker? Also im strengen Sinn äh, denke ich mich nicht als Philosoph bezeichnen. Ich habe zwar viel Philosophie gelesen, ja, aber ich habe nicht äh, Philosophie studiert, sondern eher sondern Geschichte studiert. I think I, 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 the best way to describe myself is as an artisan. Uh, uh, I, I, I'm trying to use the intellectual resources available to us to uh, explore a whole set of uh, issues which seem to me to be uh, urgent. Also, ich denke mich am ehesten vielleicht als Handwerker bezeichnen. Ich äh, versuche da intuelle, intellektuelles Handwerkzeug äh, zu benutzen, um eine ganze Reihe äh, von Problemen äh, äh, zu untersuchen, die mir dringend erscheinen. In Deutschland wurden Sie bekannt mit Kritik der schwarzen Vernunft. 2014 ist das auf Deutsch erschienen, 2013 im Original. Für dieses Buch wurden Sie geehrt im gleichen Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis. 2015 erschien auf Deutsch der Essay Ausgang aus der langen Nacht, 2010 im Original erschienen, in dem Sie unter Rekurs auf die eigene Lebensgeschichte die Entwicklung des afrikanischen Kontinents noch einmal reflektieren seit der Entkolonialisierung. 2016 erschien Postkolonie zur politischen Vorstellungskraft im gegenwärtigen Afrika. Und die jüngste Publikation, nochmal erschienen auch im Sokamp Verlag, ist Politik der Feindschaft. Wir werden über diese Bände sprechen, aber nicht in der Reihenfolge der deutschen Übersetzung, denn die deutsche Übersetzung folgt einer anderen Chronologie als eben die Originale und die Originalchronologie hat eine inhärente Chronologie und deswegen möchte ich dieser Publikationsgeschichte folgen. Well, let's switch now into English. Maybe we start with the beginning, when everything started. 1957, you were born in Cameroon. The country was still under colonial rule. Some years later, it gained independence. Um, so some years, you were raised up under colonial rule, and the transition into independence happened. It's always a longer process than just in one year. Um, in which way this fact 
that you were born into a still colonialized uh, country, in which way this shaped maybe already your experience of thinking. Yeah. That's right. Habe bei mir mit den anderen Israelen sind sie sind 57 in Kamerun geboren. Das war damals noch eine Kolonie. Ein paar Jahre später hat es eine Unermenschheit erlangt. Aber das ist immer ein längerer Prozess von der Kolonialzeit in die Unabhängigkeit. Wie hat sich dann Ihre Lebenserfahrung in diesem Zeitraum auf Sie ausgewirkt? I was born during the last years of French colonialism in, in Africa, uh, in Cameroon in particular. And uh, I grew up uh, in an independent country. I grew up uh, in Cameroon at a time when uh, uh, things were, were going rather well, I would say. Uh, at the end of every year, uh, we were able to to tell ourselves how many uh, kilometers of new roads we have built, how many schools, how many uh, uh, health centers, how many uh, we could measure the progress being made. Das vorwärts äh, zu gehen schien. Wir konnten ähm, jedes Jahr aufzählen, wie viele neue, wie viele Kilometer neue Straßen wir gebaut haben, wie viele neue äh, Kliniken gebaut worden äh, sind äh, und äh, wie viele äh, neue äh, äh, sonstige Einrichtungen äh, errichtet worden sind. Wir konnten also deutlich sehen, es schien immer aufwärts zu gehen. So, to some extent, this was a time of, of relative optimism. And this was also a time when people had the sense that they were building something new, and they were building something for themselves. Uh, in those years, we would send uh, students to study in Europe, in, in Germany. In fact, in those years, we didn't need, Cameroonians didn't need a visa to come to, to Germany. Uh, they need visas everywhere else except here, but uh, that's an aside. So we would send people to study abroad, and very few of them uh, uh, wanted to remain in Europe. They all wanted to come back to build a country. Damals hatten wir also das Gefühl, dass wir unser Land aufbauen konnten. Und damals hat man Leute zum Studien in europäische Länder geschickt. Unter anderem auch nach Deutschland. Übrigens, so nebenbei gemerkt, da, damals brauchte man aus Kamerun kein Visum, um nach Deutschland einzureisen. Äh, aber die, fast alle diese Leute, die in Europa studiert haben, sind dann auch tatsächlich nach Kamerun zurückgegangen, denn sie wollten ihr Land aufbauen, mithelfen, das Land aufzubauen. But then things changed uh, later on. And uh, since then, uh, a lot of our thought has shifted to the question, what went wrong? And how can we fix it? How can we turn this colossal continent of Africa into its own force and its own center. Wie können wir dieses riesige Kontinent Afrika in ein eigenes äh, Machtzentrum und äh, ein eigenes Zentrum der Entwicklung äh, verwandeln? So that has been my intellectual preoccupation uh, for a long time. Das ist schon seit langem das, womit ich mich geistig beschäftige. I will come back to that immediately after two questions. Um, you studied uh, history and political science as well in Yaoundé as well as in Paris. So we have, and that we see also in, 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 in your books, we have this African thing, this African intellectuals, and we have the Western intellectuals, the Western thinkers. Uh, we come across 
Heidegger, we come across Carl Schmidt, we come across Michel Foucault, we come across Jacques Derrida, who's very important, I think, for you as a thinker. It seems to me that most central are two thinkers, which I would like to label as African thinkers. Uh, this is Franz Fanon and Edouard Glissant. Most of all, Franz Fanon, um, who was a the father of colonial thinking in the 20th century. So what does he mean to you, Franz Fanon? Sie haben also äh, Geschichte und Politik äh, studiert in Europa, in Deutschland, äh, in Frankreich und äh, man sieht, Sie haben äh, sich mit äh, auch eine ganze Reihe von europäischen Denkern und Philosophen äh, beschäftigt. Äh, aber anscheinend waren für Sie am allerwichtigsten zwei, die ich als afrikanische Denker bezeichnen möchte und äh, vor allem auch äh, Franz Fanon. In fact, uh, the most decisive intellectual influences uh, came from the family I grew up into. I the most intellectual influence has been my grandmother. My grandmother's name was Susanna. She was a very beautiful, uh, uh, okay, well, uh, let me just put it like that. She was very beautiful. <laughs> and, uh, yes. Tatsächlich war der größte intellektuelle Einfluss auf mich, das meiner Familie und insbesondere meiner Großmutter. Sie hieß Susanne und sie war eine sehr schöne Frau. Every time I think about her, I just have a smile on my face. My grandmother had not gone to school. She was uh, illiterate if you use the usual categories. Also, jedes Mal, wenn ich an sie denke, muss ich lächeln. Meine Großmutter ist ja nie zur Schule gegangen. Sie ist in, nach unseren offiziellen Kategorien, Analphabetin gewesen. But she had an amazing memory. She could remember everybody she saw and she could remember everything she heard. Ihr Gedächtnis war hervorragend. Sie konnte sich an jeden erinnern, den sie je getroffen hatte. Sie konnte auch sich an alles erinnern, was sie gehört hatte. And she was also uh, a very good uh, Christian, if you want. Sie war auch eine sehr gute Christin, wenn man das so sagen darf. So she would very often ask me to sit down and read sections of the Bible for her in her own language. So she had me sehr oft gebeten, ihr aus der Bibel in ihrer eigenen Sprache vorzulesen. And then in the evening, because she, she was living with us, and we were many children, around the fire at night, she would bring us together and tell us stories and uh, narratives about almost anything. Yeah. Und abends, Sie wohnte ja bei uns und es gab sehr viele Kinder. Da hat sie die Kinder um das Feuer gesammelt und hat ihnen Geschichten erzählt über alles Mögliche. And that is how I discovered that she had been uh, in a member of the nationalist movement in Cameroon that fought against French colonialism and that in fact Her old son had died during the struggle. She had been killed by the French army. Und so habe ich entdeckt, dass sie selber Teil der nationalen Befreiungsbewegung gewesen war und dass ihr Sohn von der französischen Armee im Befreiungskampf getötet worden war. And he had been killed. Exactly the same day and in the same place as a man called Ruben Unyore, who was the leader 
of the nationalist movement in Cameroon. Und er war am gleichen Tag und am gleichen Ort getötet worden wie ein Mann namens Uben Uben Um Uben Um der der Anführer der nationalistischen Befreiungsbewegung in Kamerun war. And when I grew up in Cameroon, the memory of those struggles was anathema to the existing government. You were not authorized to uh, refer to the name of those people or to that period, and it was all erased. Uh, and as I wuchs, war dieses Thema des Befreiungskampfes ein Tabu uh, für die damals herrschende Regierung. Man durfte nicht einmal die Namen uh, dieser Anführer der Befreiungsbewegung erwähnen. Uh, und dieser, dieser ganze geschichtliche uh, Zeitraum uh, des Befreiungskampfes wurde aus der offiziellen Geschichte gelöscht. So before Fanon and, and Bisson and all the others, uh, uh, at the origin, uh, there, is, uh, there is a Bible, uh, and it's geography, it's mythology, and there's my grandmother, and there is this tragedy of people who sacrificed their life for freedom and were considered to be bandits. Also, for the Einflusses von Fanon und den ganzen anderen uh, und Lieder, uh, gab es also meine Großmutter uh, und uh, die Bibel und uh, die uh, Geografie und Geschichte in der Bibel und dann uh, die Geschichte dieser Befreiungsbewegung und dieser uh, uh, Freiheitskämpfer, die als Banditen uh, uh, bezeichnet wurden. So, so that's the, it's a long explanation, but uh, I thought uh, we should set it straight. <laughs> that's a wonderful answer. <laughs> um, in the book uh, Sortie de la Grande Nuit, Ausgang aus der Langen Nacht, which was published 2010, and did you come back to what you just mentioned, that there was this kind of optimism of the generation who gained independence for the countries, and then they had to realize the optimism, it, it, it didn't work out as they had hoped. So in this book, on the one hand, you're looking back on your childhood, but you're also reflecting uh, where's Africa after 50 years of decolonization. Now this is a very programmatic title, I would say, Sortir de la Grande Nuit. Uh, it's like the, it's an expression for a longing for what I would like to call uh, longing for an African renaissance. Is that what you hope for? What about this title? Uh, dieses letzte Buch, das da veröffentlicht wurde, Ausgang aus der langen Nacht, uh, da gehen Sie auch auf uh, diese uh, Sachen, die Sie uns eben erzählt haben, ein. Uh, und uh, wie man uh, zuerst uh, optimistisch in die en Entwicklung uh, sah und dann aber erkennen musste, dass es nicht so uh, lief, wie man es sich erhofft hatte. Und, sie, uh, und uh, wie, wie, wie sehen uh, Sie das jetzt? So as you, you see, the, the book was written um, as a, an attempt at assessing what half a century of freedom has meant for the continent. Also, dieses Buch war ein Versuch, uh, das zu bewerten, was dieses halb, halbe Jahrhundert der Freiheit, die unser Kontinent bedeutet hat. Because um, less than uh, a century ago, the biggest part of humanity was living under the, the yoke of colonialism. That was 60 years ago, 60 or so years ago. The, the biggest important part of our humanity was living under colonialism. 
vor weniger als einem Jahrhundert, vor nicht viel mehr als 60 Jahren, lebte noch die große Mehrheit der Menschheit unter dem Joch des Kolonialismus. Also die meisten unserer gemeinsamen Menschheit lebten im Kolonialismus. And what is colonialism? Colonialism is a very primitive form of racial despotism. That's what it is. Was ist denn der Kolonialismus überhaupt? Das ist eine sehr primitive Form des rassistischen Despotismus und nichts anderes. So, the book was an attempt at making sense, therefore, of this act of decolonization, which was one of the most important historical moments in the history of the 20th century. Das Buch war also ein Versuch, da den Sinn daran zu erkennen, was aus diesem Vorgang des der Entkolonialisierung äh, vorgegangen war. Also ein Vorgang, der wohl der wichtigste Vorgang des 20. Jahrhunderts gewesen ist. When, when we, we are asked, okay, what were the main events of the 20th century? Of course we can mention the, the, the two world wars, we can mention the fact that we sent human beings to the moon, but That list is incomplete if we do not ask to do it. The liberation of millions of people from colonial oppression. Wenn man also fragt, was waren die wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, dann können wir natürlich die zwei Weltkriege erwähnen. Wir können dann erwähnen, dass es der Menschheit gelungen ist, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Aber dann fehlt etwas, wenn wir nicht äh, auch erwähnen, dass Millionen von Menschen uh, vom Kolonialismus befreit wurden. So, this exit, this liberation of a huge part of the humanity from colonial domination, Franz Salon called it the exit from the, the dark night. Also, dieser Ausgang, also der, einer großen Teil der Menschheit uh, aus der kolonialistischen Unterdrückung, das hat Fanon, Hans Fanon als Ausgang aus der langen Nacht bezeichnet. So the title of the book is borrowed from, from Fanon. Also deswegen ist dieser Titel des Buches äh, einen Satz von Franz Fanon entnommen. In this book at the end, you're also looking at the Africa of today. And um, you say, you speak about the huge transformation Africa is undergoing these days. And it's quite an optimistic end, I felt, while reading this book, because you're saying this Africa is a place of transit, it's a nomadic place in this positive sense of this word. It's a place of mixing and mingling of cultures, of ethnics. Um, This new Africa, let's call it this new Africa, you, you name it a place of Afropolitanism. Um, what is Afropolitanism? According to Achille and Bende, because this term was used also by Tayi Selassie on the literary side, but I think you, you developed it quite differently than Tayi. Uh, in your book, a lesson, a sheen, mir, dass sie eine sehr positive Aussicht äh, auf Afrika haben, äh, dass sie dann äh, Afrika als äh, ein Gebiet sehen, äh, das im Übergang ist und auch ein Gebiet, äh, wo sich vieles vereint und vermischt wird und äh, Völker und äh, Kulturen und so weiter. Und äh, sie sprechen Davon, sie nennen das Afropolitanismus. Diesen Ausdruck äh, haben sie, glaube ich, von äh, Heidi Selassie übernommen, aber sie benutzen das ja wohl in einem ganz anderen Sinne. Äh, 
was meinen Sie mit diesem Afrikanismus? Okay, I think you are you are right to suggest that the continent is in the midst of structural transformation, which takes many different forms. Uh, demographic, for instance, in the sense that by the end of this century, the continent will be um, populated by the uh, biggest number of people on Earth. One person of the four will be African by the end of this century. Also, ich glaube, Sie haben recht, indem Sie da, äh, äh, da das so auslegen, äh, dass ich sehe, dass Afrika äh, sich in einer großen strukturellen äh, Umwandlung und Verwandlung befindet, äh, dass sie viele Formen äh, annimmt. Und ein wichtiger Aspekt ist, das, äh, ist, ist der demografische Aspekt. Ende dieses Jahrhunderts äh, wird ein Viertel der gesamten Menschheit Afrikaner sein. I mentioned this and I know that some people panic when they hear it. <laughs> they shouldn't panic. <laughs> it's just, uh, it's just that uh, this is a fact that uh, a demographic revolution is going on uh, and uh, it will have Uh, a global impact, for sure. Also, I know that some people panic when they hear this, but they don't have any fear. We want to make sure that our house is in 
äh, untersuchen und interpretieren muss. It's, it's not, not as uh, Hegel believed. It's not some world out there that has no history. It is the place where the future of our planet will be decided. That's what I mean by Afropolitanism. Es ist also nicht wie äh, Hegel geglaubt hat, irgend so eine Welt da draußen in, in der Welt ist, sondern es ist der Ort, wo die Zukunft unseres Planeten sich entscheiden wird. Das will ich mit Afropolitanismus sagen. Anyway, I would say in general, what is so fascinating, really fascinating about your books, for me personally, is that they really ask us all the time to leave or come, to go beyond these kind of narrow slots through which we were used to look at Africa. So they always build a bridge between Africa and the Western world, Europe, let's say. Uh, in a way you say, if we have to, we have to rethink Africa, and if we do so, we also have at the same minute to rethink the Western world. Um, this is a trace you follow, especially, I would say, in a book which made you famous and well known in the Western world, which is uh, Critique der Schwarzen Vernunft, uh, Critique de la Raison Negre. And um, now this is quite, I found it quite interesting, I, I think it, it touches the focus, the center of it, because La Raison Negre is something else than the black reason. So what is this raison negre, the black reason we have to rethink about? And why do we have to rethink about la raison negre, and I underline negre? Uh, das hat mich ja an Ihren ganzen Büchern fasziniert. Uh, immer diese Darstellung, dass wir nicht uh, mehr Afrika in den engen Rahmen Afrika selber uh, denken und, und uh, darüber reden uh, dürfen, sondern wir das immer in einem Zusammenhang auch mit Europa uh, betrachten müssen und dass wir, wenn wir anders über Afrika denken, dass dadurch auch anders über Europa und über der ganzen westlichen Welt uh, denken müssen. Und das findet sich besonders, äh, glaube ich, in Ihrem Buch äh, Kritik der schwarzen Vernunft, der Raison Nègre. Äh, und jetzt wollte ich äh, von Ihnen wissen, was Sie da genau äh, darunter verstehen, diese äh, schwarze Vernunft, diese äh, Raison Nègre. Okay. Um The, as you, you must have uh, intimated, my, my German is almost non-existent. So uh, I'm not sure how uh, uh, the book was translated in, in German. But I have been told that uh, in the German translation, the term Negro uh, has been uh, politely uh, avoided. Also meine äh, Deutschkenntnisse äh, sind äh, sehr minimal. Äh, mir wurde aber gesagt, äh, dass die in der deutschen Übersetzung des Buches äh, man äh, sehr höflich äh, den Ausdruck Nähe vermieden hat. Okay, but then that's not my business. So I need to but the title in French is Critique de la Raison Negre. And uh, uh, the, the term Negre uh, in French um, carries many different meanings. And therefore one can, can play with it uh, to some extent. Yeah. Uh, der Titel des Originals heißt ja französisch Critique de la Raison Nègre. Äh, nur hat das Wort Nègre im Französischen eine ganze Reihe von äh, Bedeutungen. Man kann also damit spielen, äh, mit äh, den verschiedenen Konnotationen. Because Nègre in French is not 
The same thing as noir. Negr bedeutet nicht das gleiche äh, in Französischen wie noir, schwarz. If you see, see the point, the point is that the term negr carries a scandalous dimension. Is the, the power of the, the scandal uh, is carried through that term. The term is almost blasphematory, if, if you want. And I really liked these two uh, uh, potentialities embedded in the term. The scandal and the, blas the blasphematory dimension. Blasphemous. Of, of this, this, this arising or is secret. Yeah, uh, yeah. okay. Uh, uh, I have damit the uh, oh, sense, sense of profanation. Ja, gespielt, uh, weil Neger uh, im Französischen, da gibt es einerseits eine, eine skandalträchtige Bedeutung und andererseits uh, bedeutet das auch eine uh, Art von Profanierung von, von uh, yeah. Schwarzen Menschen. Mm. Don't you like that? I, I like those two, two, two elements of scandal and profanation. Also, wie gefallen diese zwei Elemente? Einerseits äh, des Skandals <coughs> und äh, zwei, andererseits der Profanierung. Die, so, die, profanation. Entweihung. Äh, äh, mm. Scandal in the sense that Negro refers to what is both human and what pertains at the same time to the object. Der skandalöse Aspekt ist, dass mit Negro einerseits Menschen angesprochen werden und andererseits werden sie als, werden sie damit verdienlicht. Skandal in the sense that human beings could be turned into commodities, bought and sold in a marketplace. Uh, der Skandal besteht darin natürlich, dass Menschen uh, zu Waren gemacht werden konnten, die man auf dem Markt uh, kauft und verkauft. And profanation in the sense that this act was perpetrated in the name of pure reason. Pure reason. Which is a term taken from Kant. Ja, ja, ja. Uh, und uh, die Profanierung besteht darin, dass dieser Vorgang im Namen der reinen Vernunft uh, begangen wurde. So, so, that's the, uh, the concept of uh, whatever, raison d'être, because in fact, the reason doesn't have a color, really. Yeah. Reason doesn't have a color. It's neither pure, it's no uh, blue or, or red. Yeah. Uh, das war also der eigentliche äh, Gedanke hinter diesem Raison Negre. Denn also die, Vernunft, die Vernunft hat natürlich keine äh, Farbe. Die Vernunft ist, ist weder rein, noch rot, noch blau, noch schwarz. So, so in that sense, I mean, Look, I really had a lot of fun messing up with her. Because when you write a book, you have to, you have to find some joy in writing it. So mine was you mess up with the current, and then you see what happens. Yeah. Also, I have damit gespielt und dabei viel Spaß gehabt. Wenn man ein Buch schreibt, muss man einen gewissen Spaß dabei haben. Und mein Spaß war dabei, also mit Kant zu, zu spielen und um zu sehen, was dabei rauskommt. Du musst ein bisschen mit Fries. Du musst ein bisschen mit allem, was du kannst. Und dann hast du ein bisschen Spaß für eine neue Imagination. Das ist das Projekt des Buches. Und man macht sich dann über Rasse her und über alles Mögliche her und äh, macht da einen gewissen Platz frei und sieht, was man da äh, machen kann in diesem frei geschaufelten Platz. Das war also, das war also die, das, was ich mit dem Buch machen wollte. It's not only scandal and profanation. I would say this book is also a provocation. 
which we need. I didn't want to go there, but since you say it, I I ground I I. Because the central saying of this book is that slavery and racism are not, let's say, sidelines of Western history. They're like the constitutive moment of what we call modernity, what we call globalism, global, global capitalism, which we have today. So what about this kind of timeline you are drawing in this book? The central aussage des Buches, scheint mir wahr, dass Sklaverei und Rassismus keine Nebenerscheinungen sind äh, von dem, was wir die Moderne nennen, äh, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil. Äh, wie ist es also mit diesem Zeitverlauf, den Sie in Ihrem Buch da ansprechen? So, it's, it's a timeline I would characterize as planetary, as opposed to a different kind of timeline that would be really local. Das ist also ein Zeitverlauf, den ich als global bezeichnen würde, im Gegensatz zu irgendeinem Zeitverlauf, der auf eine bestimmte Gegend beschränkt ist. Because one of the main features of modern times or modernity is that it institutes an entirely new time that is no longer a local time, that is a planetary time. Then I know the wesentlichen Aspekte von dem, was wir die Moderne nennen, is ist, dass sie eine globale Zeit einführt und die nicht mehr irgendwie lokal begrenzt ist. There is no modernity that is, that is local. I don't believe that. Modernity is, by definition, a process that puts together, brings together into collision and into collusions different fragments of our world. Uh, different histories of our world. Denn eine lokale Moderne gibt es meines Erachtens nicht. Es gibt nur eine globale Moderne. Die Moderne ist definitionsmäßig ein Vorgang, der verschiedene regionale Aspekte zusammenführt und in Konflikt miteinander bringt und in in Zusammenarbeit miteinander bringt. Es gibt also äh, nur eine globale Moderne. So, so when we look at modernity from that perspective, we realize that it was closely associated with the emergence of capitalism and capitalism itself would not have been possible without the turning of black people into commodities. Wenn wir das also so ansehen, dann erkennen wir auch, dass die Moderne äh, auch nur mit, Kapital, mit dem Kapitalismus zusammen entstehen kann und äh, ein ganz wesentlicher, unbedingt notwendiger Bestandteil des globalen Kapitalismus war, dass schwarze Menschen äh, zu Waren gemacht wurden. So the critique of capitalism is by definition a critique of race. Eine Kritik des Kapitalismus ist daher definitionsgemäß auch 
and they critique their rasa. The cause are the origin of capitalism. There is this deep entanglement with the racial. Denn am Ursprung des Kapitalismus steht diese ganz tiefe uh, Vermengung uh, mit den mit dem rassistischen. So if you want to now stop there, one of the functions of historical functions of capitalism is to manufacture races. Eine der historischen Funktionen des Kapitalismus war es also, Rassen zu erschaffen. And races were found in capitalism, so it's very tightly knot into each other. Yeah. <laughs> At one point, um, you say that capitalism is a kind of necropolis. So it's built up on bones people. Just like, like the Western museums. An einer Stelle sagen Sie, dass der Kapitalismus auch ein Beinhaus sei. Und er antwortet, ja, so wie auch westliche Museen. That's not simply metaphorical. No, no, I'm, I'm, I'm serious. It's not just a metaphor. This is not just a metaphor. I mean, that's very serious. For instance, the, the Atlantic Ocean, over the four centuries of the slave trade, witnessed the uh, death and uh, throwing uh, in, in, of board the ships of hundreds and thousands of black human bodies. The Atlantic Ocean, from the perspective of African history, of the history of capitalism, is a huge cemetery. Uh, so much be the Atlantic, in the last four years, the Sklaven handels, uh, had, uh, erlebt, dass Hunderte und Tausende äh, von Afrikanern äh, auf den Schiffen gestorben sind und über Bord und ihre Leichen über Bord geworfen wurden. Äh, die Atlant äh, der Atlantik ist also ein Friedhof so dieser, äh, dieser Szenarien. So, so part of when we say capitalism is a huge necropolis, what we mean by that is the fact that this economic system, system's specialization, is to traffic in the death of uh, all kinds of, of, of people, to turn death into, into profit. When we also say the capitalism is a beinhaus, then we want to say dass, äh, die dass es die Spezialität des Kapitalismus gewesen ist, den Tod in Gewinn zu verwandeln, den Tod dieser Menschen in Gewinn zu verwandeln. That's partly what Marx was, was writing about. Das war ja auch ein Teil da von, äh, wovon ja Marx geschrieben hat. just said that modernity by definition is a process that brings into collision um, different cultures, different ethnic, so the collision of different times, who so mingles that in one global time. Um, what I find amazing in, in your books is that at no point you ever asked or developed something what could call it, uh, let's say, African identity. You always say, this is not my cup of tea. Instead, what is very central, I feel, to your work is the question, how can we live and how can we think diversity? How can we live and think the fact that we are different but yet living in one world, which is also what Clisson was developing, the all world, one world. 
Ja, ich finde das interessant. In Ihren Büchern beschäftigen Sie sich die mit der Frage einer afrikanischen Identität. Also ich habe das Gefühl, das ist gar nicht hier wir, sondern Sie sprechen immer davon, wie man diese eine Welt entwickeln kann und die Kultur, die auch die aus der Kollusion verschiedener Kulturen entsteht. Yeah, it's, um, it's true, I'm totally allergic to these things on, on identity, and uh, 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 I confess that that's the case. Also, ich gebe gerne zu, also mit dieser ganzen Identitätssache habe ich überhaupt nichts am Hut. So, I will try to, to relax and look at the way to answer your question. Also ich möchte mich da doch erst ein bisschen entspannen und versuchen, Ihre Frage doch sinnvoll zu beantworten. Ich werde Ihnen etwas sagen. Der erste Mal, als ich in Sarah war, war, wie wir wissen, bis sehr recent, in einem Staat, wo es illegal war, nicht ein Rassist zu sein. Ich bin in Südafrika angekommen und wie Sie alle wissen, war Südafrika äh, bis vor kurzem ein äh, rassistischer Staat, wo es äh, gar gesetzwidrig war, kein Rassist zu sein. So, so they did manage to uh, try to stop it and uh, uh, they became uh, a democracy. And when I first got there in, in the uh, late 90s, the big slogan was, let's celebrate our diversity. Man hat dann versucht, das zu überwinden und eine Demokratie geschaffen. Als ich dann in den späten 90er Jahren da angekommen bin, war der große Wahlspruch überall, feiern wir unsere Unterschiedlichkeit. Which meant, let's celebrate the fact that we are different from each other. Das ist also, feiern wir die Tatsache, dass wir unterschiedlich sind, dass wir einer von den anderen sich unterscheidet. But the political system they have just overthrown was precisely based on the celebration of differences. But this political system that they gerade umgestürzt hatte, beruht doch genau darauf. So why should we unterschiede zu feiern? Why should we be celebrating our differences if not so long ago, I mean, we overthrew the system that was based on the institutionalization of differences. When we also just for kurzem a system gestürzt haben, that auf die Institutionalisierung dieser Unterschiede beruhte, warum sollten wir dann die Unterschiede feiern? So the problem is that it's difference is too easy. What is what is really the issue? is whether or not we have anything in common. Also das mit den Unterschied, das ist ein, zu einfach. Was, die wirkliche Frage ist doch, was haben wir vielleicht gemeinsam? It is whether or not we owe anything to each other. Es ist, äh, die Frage ist, ob wir einander etwas schulden. And if we owe anything to each other, what is that thing granted upon? Und wenn wir einander etwas schulden, worauf beruht sich das denn? I think that is a much more serious question than the question of identity and difference. Das scheint mir eine sehr viel ernstere Frage zu sein als die Frage nach Identität und Unterschied. Because people love it when you speak of differences. Differences have to do with separation. Also den Leuten gefällt es ja, wenn man von Unterschieden spricht. Unterschiede haben ja mit Trennung zu tun. They begin to get edgy when you begin to talk in terms of commonalities. Aber wenn man davon zu sprechen beginnt, was man da vielleicht gemeinsam hat, dann werden die Leute nervös. So, that's why for me, the political edge, the political urgent matter, 
in a planetary world we live in is that of entanglement. It's not that of separation. Separation we build a wall, we, we create laws, we exclude others. It's too easy. Für mich ist also die kritische Frage ist ja nicht diese Trennung, sondern die Vermengung miteinander, also die Trennung, die baut, äh, Gesetze auf die baut Bauern auf, äh, die betont die Unterschiede, das ist zu einfach. But the tragedy is we are living in times where we have a very weird comeback of wars, of separation, of the desire. Let's even say, I would even say, you put it like that, the desire for an enemy, an absolute enemy. This is the latest book about Politik der Feindschaft. It's a book very much about our present times, very much thinking about the Western world. That's how I read it. And the central question is, how could we come to the fact that, again, in politics, democracies, or even democracies, do politics with a sword, that the, the love, the idea of an enemy which we want to extinct. What is this world we are living in? In der Gegenwart erfahren wir doch, dass da es wieder, weil wenn die Suche nach dem Feind geht und sogar Suche nach Krieg und das Politiker scheint mir überall auch äh, Feinde aufbauen wollen, äh, wie ist das denn äh, gekommen, äh, das, was Sie in Ihrem neuesten Buch äh, da die Herstellung eines absoluten Feindes nennen. Wie kommt man, dass, dass so etwas passiert? Das ist eine komplexe Frage. Es ist nicht nur eine Frage von Sentiments oder Passionen. Es ist nicht nur, dass wir Menschen lieben. Das ist ja eine komplizierte Frage. Und es ist nicht bloß eine Sache von Gefühlen und äh, oder dass wir zu, aus irgendwelchen Gründen irgendjemanden hassen. I, I think that uh, all the studies that have been done recently have shown that the levels of inequality uh, in our world uh, have gone to a point we have never seen in the entire history of humanity. Uh, die ganzen neuerlichen Studien zeigen doch, äh, dass äh, das Niveau der Ungleichheit in Gesellschaften äh, so gestiegen ist auf ein Niveau, das es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. What does this mean? This means that in fact in relation to life chances we are witnessing a division within the human species, a division between those whose life matters and those whose life doesn't matter. Uh, was heißt das denn? Uh, das heißt, dass wir in der Menschheit eine Trennung erleben zwischen denen, uh, mit deren Lebenschancen zählen und denen, deren Leben nichts zählt. And the, uh, we are witnessing a new partition of the world uh, that aims at uh, making sure that these two very different forms of life do not mix. Und wir erleben eine neue Aufteilung der Welt, die sicherstellen soll, dass diese zwei ganz unterschiedliche Lebensarten äh, nicht, sich nicht vermischen, nicht äh, zusammenkommen. So, enmity has to do is a biopolitical problem. Feindschaft ist also ein biopolitisches Problem.
That is part of what the book uh, aims at, at showing. Das ist eine der Sachen, die ich mit diesem Buch zeigen wollte. And I will give you countless examples, precisely of those kinds of lives that do not matter, and those that matter, and how those that do not matter are left and insured, and those that matter are secured. Uh, ich könnte ja zahllose Beispiele anführen uh, davon, uh, von Leuten, deren Leben nichts zählt und nichts bedeutet und äh, von Leuten, deren Leben zählt und äh, was bedeutet und, äh, da, und was dann sicherstellt, äh, dass, äh, dass die Leute, deren Leben etwas zählt, äh, ihre, ihre Lebensweise gesichert wird und die andere auch. So, let me finish there. It's not really a matter of, as I was saying, of hate. It's a matter of what is it that we do with those lives we think that do not matter. And yet, they happen to be in our midst. They happen to uh, populate our world. What do we do with them? It is also not a question of hate sondern es ist dann eine Frage davon, was machen wir mit diesen äh, Menschen, äh, deren Leben nicht zählt, die aber unter uns leben. Äh, was machen wir da äh, mit, mit ihnen? Wie werden wir, wir mit ihnen fertig? Which also means that a kind of thinking, these lives matter, these lives do not matter, which comes from the slave trade time, from racial thinking, This kind of thinking haunts us like a ghost. Das äh, bedeutet doch auch, äh, dass diese Denkweise, dass es gewisse Leben gibt, die was sehen, und andere Leben gibt, die nichts sehen, äh, die entstammt doch äh, der Sklaverei. Und äh, das heißt ja, dass Sklaverei wie ein Geist noch See, there, there are two or three figures of those that biopolitical division of the world uh, today. One is, for instance, Gaza. Es gibt ja zwei, drei eklatante Beispiele dieser biopolitischen Trennung der Welt heute. Ein Beispiel ist der Gazastreifen. I mean, you, you must have seen uh, in the news what's going on in, in Gaza. Sie haben ja in den Nachrichten gesehen, was zurzeit in Gaza passiert. Zone of abandonment. Total abandonment. We don't really care. Eine Zone uh, von Menschen, die völlig aufgegeben werden. Und es juckt uns nicht. So, you have Gaza, you have, on the other hand, what's going on in the United States of America with the uh, event of mass incarceration, mass incarceration of black people, und äh, ein anderes Beispiel ist das, was in den Vereinigten Staaten vor sich geht, die massenweise Inhaftierung äh, von Schwarzen. So what do you do with them? You put them in jail. Was macht man mit denen? Wie wird man mit denen fertig? Man steckt sie in den Knast. You restrict the movements and uh, because basically they are superfluous. Denn die sind ja im Grunde genommen überflüssig. Also oh. macht man, macht man, muss man sie irgendwie loswerden. Or the third figure, which is that of the refugee. Das dritte, das dritte Beispiel dieses, dieser Denkweise ist, I'm not talking about the economic migrant, I'm talking about the refugee 
The refugee is that human being who is running away from a deadly danger. Ich rede hier nicht von Leuten, die aus wirtschaftlichen Gründen äh, irgendwo einwandern, sondern von Flüchtlingen, Leute, die von einer tödlichen Gefahr fortlaufen. Whether human-made, a danger that has been manufactured, which is the result of human actions, internal or external, or natural disasters. So someone who is running away from the possibility of, of death. Ob das nun, ob der von einer tödlichen Gefahr fortläuft, die von Menschen geschaffen wurde, direkt oder indirekt, oder von einer Naturkatastrophe fortläuft. Also ihr ein Mensch, der von einer tödlichen Gefahr flieht, von einer tödlichen Gefahr flieht. And who is knocking at the door of another fellow human? Und der klopft an der Tür eines Mitmenschen. In the name of a basic commonality. Im Namen einer grundlegenden Gemeinsamkeit. So those three figures seem to me to epitomize therefore the, uh, the current biopolitical division of our world between those lives that do matter and those that can be left into a state of abandonment or willfully exposed to, to death. Uh, these three Beispiele scheinen mir diese biopolitische zu ver, äh, versinnbildlichen, also diejenigen, deren Leben etwas zählt und diejenigen, deren Leben äh, nichts zählt und äh, die man sich selbst überlassen kann oder auch gar dem Tod überlassen kann. Last question on behalf of my side, and I would open up to the audience. Um, Again and again, we come across one term in your books, and I find it a very moving term, which is, I don't even think that the English translation is really catch, captures it, it, is in French, the solicitude, Fürsorge, in Deutsch, Fürsorge. Um, if you, having in mind what you just said, with this kind of biopolitic prejudice, this measuring of people, seems to me like a very utopian thought. Etwa ein Ausdruck, der mich in Ihren ganzen Büchern sehr bewegt hat, ist der Ausdruck der Fürsorge. Wenn man äh, jetzt äh, in Betracht sieht, was Sie gerade über die, äh, diese ganzen Tragödien erzählt haben, äh, scheint mir das doch in gewissem Sinne sehr utopisch zu sein. Diese Vorstellung der Fürsorge. I, I am all in favor of Utopia. Also ich bin sehr für die Utopie. Especially in a time of dystopia. Und insbesondere wenn wir in einem Zeitalter der Dystopie leben. I think that uh, a world without Utopia would be really. It would be would become quite boring, to say the least. In the world without utopia, it would be very, very boring, to say the least. Thank you very much. 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 Thank you uh, une politique de puissance. I don't know what, what the term would be in, in English. Power politics. Power, sheer power politics. Yeah. Une politique de puissance. Power for the sake of power. And on the other hand, a basic recognition of what is common to all of us, which is our intrinsic vulnerability. That to be human is to be vulnerable. Uh, mir fällt da sehr auf, 
was, was wir gerade in, als in, in schlimmen Gegensatz erleben. Einerseits erleben wir da eine, die nackte Machtpolitik und andererseits aber die Anerkennung äh, unser, einer Eigenschaft, die wir alle teilen, nämlich unsere Verletzbarkeit. Dass wir diese Verletzbarkeit alle miteinander teilen. So what strikes me is, is therefore the fact that reading history from our side, when we read the his, history of uh, modernity from that other side, what is striking is the fragility of life and how easily it can be spent or destroyed. Was uns dann auffällt, ist, wenn wir von unserer, von der anderen Seite her die Geschichte der Moderne lesen, fällt uns auf, wie verlässlich das menschliche Leben ist, wie leicht es zerstört werden kann. Or taken away, like in the US way, almost every week, every two weeks, a policeman has to kill a bad man. Oder without any apparent reason. Uh, oder zum, uh, zum Beispiel, wie es in den USA läuft, dass alle Wochen wieder ein Polizist muss einen Schwarzen erschießen, ohne uh, klaren, ersichtlichen Grund. So, what strikes me is the labor people have to put into preserving a bit of land that is constantly exposed to corruption. Was mit der Angst ist auf being uh, destroyed. Wie sehr die Menschen sich anstrengen müssen, um nur ein kleines Stück Leben äh, zu sichern, das ständig davon bedroht wird, äh, äh, beschädigt oder zerstört zu werden. So, so in that sense, a politics of solicitude and a politics the aim of which is to repair constantly what has been broken, what has been taken away, seems to be the only path towards uh, reanimating the project of human in this age of ours. Mir erscheint deswegen eine fürsorgliche Politik, die darauf ausgeht, das, was beschädigt worden ist, wieder zu heilen, die einzige Möglichkeit, um das Menschheitsprojekt in unserem Zeitalter wieder zu retten und wieder in Gang zu bringen. And it seems that any day it seems to me that that moral injunction and moral claim we have to keep putting it to power. Uh, und mir scheint also, dass wir diesen moralischen Anspruch immer wieder der Macht vorhalten müssen. Vielen Dank erstmal. Thank you very much, Achille. Gibt es Fragen? Thank you.